ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோ அது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கை பார்த்துருந்தோம் அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ரெடியூஸ்டு சிலபஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கை பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ அதாவது சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூ சாப்டர் த்ரீயோடைய லிங்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்றது சாப்டர் ஃபோர் அண்ட் சாப்டர் ஃபைவ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஆன்சர்ஸை நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லேட்டஸ் சி ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டாம் டைம் தான் வேஸ்ட் இல்லையா ஸோ சாப்டர் ஃபோர் ரைட் ஸோ சாப்டர் ஃபோரில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது ஸோ மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்விகள் இருக்குது ஸோ இந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் இருக்குது மியூச்சுவல் இண்டக் இண்டக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் மட்டுமே இல்லை மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் மட்டுமே ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறது வந்து ரொம்ப 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 ரேர் தான் ஸோ மேக்சிமம் இது த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷனுக்கு அடுத்து ஒரு டாபிக் இருக்குது அது இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் அதே சமயம் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷனுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் இருக்கு அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் பிட்வீன் டூ லாங் கோ ஆக்சியல் சாலினாய்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் இல்லையா ஸோ செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஆஃப் அ லாங் சாலினாய்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம ஃபோர்த் சாப்டரை பார்த்தோம் இல்லையா அது சாரி தேர்ட் சாப்டரை பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி சிமிலாரிட்டிஸோட தான் இது இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் இந்த ஆன்சர் இருக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த இண்டக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ஏரியா ஆஃப் த கோயில் ஆக்சுவலாக வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான சாத்தியம் ரொம்ப குறைவு ஆனால் இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இண்டக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ஏரியா ஆஃப் தி கோயில் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் இந்த ஆன்சர் வந்து இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் தயவு செஞ்சு நல்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த ஆன்சர் இருக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இண்டக்ஷன் பை இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த கோயில் நல்ல கவனிங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஜெனரேட்டர் இருக்கும் அந்த ஜெனரேட்டர் சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கியாச்சு விச் மீன் அந்த சிலபஸில் அது இல்லை அப்போ அதை தாண்டி இதில் வேறு என்ன சார் இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஒர்க்கிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஆக்சுவலி இது லாஸ்ட் இயரே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஜெனரேட்டருக்கு அப்புறம் ஸோ ஜெனரேட்டர் இப்போ தூக்கிட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி இது கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஒர்க்கிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எனர்ஜி லாசஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான
பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இது ஃபைவ் மார்க்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக இது ஃபைவ் மார்க்லாம் சொல்ல மாட்டோம் பட் த்ரீ மார்க்கில் வந்து இது கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு நான் நோட்ஸ் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் வால்யூமில் இருக்குது ஸோ அதிலேருந்து இந்த ஆன்சர் வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இந்த ஃபோர்த்து சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்து என்ன பாட்டுக்கு பார்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது நிறைய இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே த்ரீ மார்க்கு தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஒரு நாலு இல்லை மூணே மூணு ஃபைவ் மார்க்கு மட்டும் பார்ப்போம் எத்தனை அப்படின்னா மூணு தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏசி சைடு பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் இருக்குது மற்றபடி ஒரு அஞ்சே அஞ்சு த்ரீ மார்க் தான் ஸோ த்ரீ த்ரீ மார்க் எஸ் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆன்சரே பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி மீன் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கு மேக்சிமம் இது த்ரீ மார்க்ல கேட்டுருவாங்க சப்போஸ் கேட்கல அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே நம்ம வீடியோஸ் போட்டாச்சு இல்லையா டாபிக்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டோம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பிளேலிஸ்ட்லேயே இருக்குது எல்லாமே ஸோ டில் ஆல் த சாப்டர்ஸ் வி கம்ப்ளீட்டட் லைக் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் அந்த நைன்த்து சாப்டர் என்டிங் போயிட்டு இருக்கு அந்த டென்த் சாப்டர் ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ஸ் போட்டாச்சு விச் மீன் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் எடுத்தாச்சு கிளாஸ் இன்னும் ஃபெப்ரவரி மந்த் தானே இது இந்த ஃபெப்ரவரிக்குள்ளே நம்ம இந்த டுவெல்த் சாப்டரு விச் மீன் டுவெல்த் ஃபஸ்ட் வாலியும் செகண்ட் வாலியுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டாபிக்ஸுமே நான் வீடியோ போட்டுருவேன் அது முடிச்சா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு ஒரு சில கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் லெசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதான் லெவன்த் இப்போ டுவெல்த் முடிஞ்சதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து லெவன்த் போயிட்டு அப்படியே இன் பிட்வீனில் என்சிஆர்டி டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் இருக்கேன் சரி ஓகே லெட் இட் பி ஸோ ஆர்எம்எஸ் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் இல்லைனா ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஆவரேஜ் அண்ட் ஆர்எம்எஸ் ஆர்எம்எஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆன்சர் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கண்டெய்னிங் பியோர் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இருக்குது இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அதே மாதிரி தேவையில்லாத கேள்வி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இது கேட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் சரியா இந்த ஆன்சர் இந்த மூணுமே பியோர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் அண்டு ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் கேஸ் ஸோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் இம்பார்ட்டன்ட்னா சரி என்ன சார் சொல்ல வரீங்க இம்பார்ட்டன்னா இம்பார்ட்டன் இல்லையா பேசிக்காக சொல்லவா நீங்கள் அடுத்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் படிப்பீங்க ஆர்எல்சி ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டரில் ஏசி சர்க்கியூட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னா அந்த ஆர்எல்சி இந்த ஆர்எல்சி இல்லாத பப்ளிக் கொஷின் பேப்பரும் கிடையாது ரிவிஷன் பேப்பரும் கிடையாது அந்த ஆஃபேலி அந்த பேப்பர்ஸும் கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் அந்த ஆர்எல்சி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க் இது புரியணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் புரியணும் ஸோ அதுக்காக இந்த இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் ஒன்ஸ் அப்படியே ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஸோ இது ரொம்ப ரேர் கேஸில் த்ரீ மார்க் கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பை சான்ஸ் கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ திஸ் டைம் டஃப்ன்ற வார்த்தையே கிடையாது ஸோ மேக்ஸிமம் அது இப்போ ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ ஆர்எல்சி வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதை தயவு செஞ்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ஸ் இன் சீரீஸ் ஆர்எல்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவனில் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்யூ ஃபேக்டர் இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அதுக்கப்புறம் வாட்லெஸ் கரண்ட் இதுவும் நிறைய தடவை க
ரிவிஷன்லையும் கேட்டாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த படிக்கும்போது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் படிங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு சைக்கிள் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அதை எதாவது ரிப்பீட்டடாகவே வருமே தவிர நீங்கள் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி இருக்காது ஸோ அந்த ஆன்சர் வந்து பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்குமே தவிர நம்ம ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஸோ எனர்ஜி கன் கன்வெர்ஷன் டியூரிங் எல்சி ஆசுலேஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மார்க்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் டூ இது வந்து இதுவும் ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கில் பட் அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் அந்த எனர்ஜி கன் கன்வெர்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னாவே இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்தளவுக்கு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்காது ரெண்டு மூணு ஈக்வேஷன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த ஸ்மால் டெரிவேஷன்ஸ் தான் அது என்னன்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே புரிஞ்சிடும் சரிப்பா லேட் நைட்டு டைம் வந்து பதினொன்று முக்கா நைட்டு அதனால் லைட்டாக தூக்கம் வந்துச்சு ஓகேடா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து சாப்டர் முடிஞ்சது ஃபோர்த் சாப்டர் ரொம்ப பெருசாக போயிருக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய சாப்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர் நான் இந்த ஃபிஃப்த் சாப்டர் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஃபிஃப்த் சாப்டர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ரொம்ப சின்ன சாப்டர் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஃப்த் சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்டுருவாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனீங்கன்னா ஒரு நாலு ஃபைவ் மார்க் மூணு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்குது இந்த சாப்டரில் அப்போ தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த சாப்டர் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இருந்தாலுமே இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த சாப்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்குது த்ரீ மார்க் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஸோ ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அண்ட் மேக்ஸிமல் கரெக்ஷன் டூ ஆம்பி சர்க்கிட் எல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ்வல் ஈக்வேஷன்ஸ் இன் இன்டெகரல் ஃபார்ம் வெரி 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 எத்தனை வெரி வேணால் போட்டுக்கோங்க விஇஆர்ஒய் சரியா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஹேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ அதில் இருந்து அவர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லியிருப்பார் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க்கு சரியா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் இது ஒரே ஃபைவ் மார்க்லாம் கிடையாது ஸோ ஹேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு கேட்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்னொரு ஃபைவ் மார்க்கு கேட்பாங்க இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபைவ் மார்க்கு தான் இருக்கும் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா சாப்டர் சின்னது கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதனால் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த சாப்டர் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணோமா என்ன இல்லை ஸ்கிப் பண்ணுறவங்க முட்டாவில் தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தாச்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோமேனிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீயில் ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் சொல்லிட முடியாது இதில் அந்த காமா எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒவ்வொன்றா கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டூ மார்க்காக கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டு மூணை கம்பைன் பண்ணி த்ரீ மார்க்காக கேட்கலாம் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரா ரைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் சரியா இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கவாசி ஃபைவ் மார்க் தான் மிஞ்சி பிஞ்சு போனால் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்குது அந்த அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் தயவுசெஞ்சு பார்த்துருங்க அஞ்சுலேருந்து ஒன்று பப்ளிக் வந்துடும் ஓப்பனாக சொல்லியாச்சு பப்ளிக்கு இந்த அஞ்சுலேருந்து ஒன்று வந்துடும் அப்போது உங்களுடைய புத்தி சலித்தனம் தான் அது சரியா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரான் ஆஃபர் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாலு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் ஃப்ரான் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கை பார்த்தாச்சு ஃபோர்த்து சாப்டர் அண்ட் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் அண்ட் ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த லிங்க்கை வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே கொடுக்குற மறக்காமல் அந்த வீடியோவை பார்த்துருங்க ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம செகண்ட் வால்யூமில் போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மறக்கவே மறக்காதீங்க சரியா ஓகே டர் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்